aku pengen banget kuliah lagi di Amerika. Kayaknya berapa harganya ya? Masa kuliah di Amerika mahal banget, bisa miliaran rupiah. Kan mendingan beli rumah di Duran Sawit. Huh, gimana aku bayarnya ya? Siapa yang bisa memberikan aku ilham? Wah, wah, wah. Ibu Peri? Nah, aku bisa nih bantu menjelaskan salah satu opsi untuk bayar uang kuliah di Amerika Serikat yaitu dengan student loan atau pinjaman uang kuliah. Ah, gimana caranya? Gimana caranya? Student loan atau pinjaman uang kuliah di Amerika Serikat bisa datang dari dua sumber. Dari pemerintah federal atau dari perusahaan swasta. Yang sama dari keduanya adalah peminjam sama-sama harus bayar kembali uang kuliah itu plus bunga. Kalau pinjaman dari pemerintah federal, suku bunganya tetap sekitar 5,5% sekarang. Nah, kalau dari swasta, suku bunga yang ditawarkan bisa tetap, juga bisa mengambang. Tapi suku bunganya bisa lebih tinggi daripada pemerintahan federal. Nah, pinjaman itu harus dikembalikan setelah peminjam lulus kuliah dan dibayarkan setiap bulan. Biasanya harus lunas dalam waktu 10 tahun sejak lulus untuk pinjaman dari pemerintah federal. Dan beda-beda untuk pinjaman dari swasta, tergantung syarat dan ketentuan dari pemberi pinjaman. Eh, tapi nggak semua mahasiswa di Amerika Serikat bisa daftar buat student loan loh. Betul, karena mekanisme ini hanya untuk warga negara Amerika Serikat atau mereka yang punya izin tinggal permanen di Amerika. Wah, ternyata gitu caranya gue beri. Iya. Kira-kira ada nggak ya cara lain yang bisa aku ketahui agar membantu aku membayar kuliah dan menyelesaikannya agar aku bisa dibanggakan oleh teman-teman, tetangga, dan orang tua aku? Tentu ada. Jadi kamu bisa riset nih seputar beasiswa, bantuan keuangan, dan juga ada program kerja sambil kuliah. Wah, ternyata begitu. Terima kasih, Bu Peri. Sama-sama. Kira-kira hal-hal Amerika banget apa lagi yang ingin kamu ketahui? Tulis di kolom komen.